அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் பேசுறது விளங்குது அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்கல அப்படின்னு சொல்ல நீங்க அன்மியூட் பண்ணி சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா சாட் பாக்ஸ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே ரைட் ஸோ செஷன் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி என்ன பற்றின ஒரு சின்ன அறிமுகம் தரலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறேன் ஏற்கனவே என்கிட்ட செஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண பார்ட்டிசிபன்ஸும் இருக்கீங்க இதுல நிறைய பேர் புதிதானவர்கள் ஸோ அதனால என்ன பத்தின ஒரு சின்ன அறிமுகத்தோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் என்னோட பேர் வந்து நிலுக்ஷினி ரவிச்சந்திரன் அண்ட் நான் வந்து பேராதனை பல்கலைக்கழகத்துல என்னோட பிஏ செஞ்சேன் என்னோட ஸ்பெஷல் சப்ஜெக்ட் வந்து சோசியாலஜி அடுத்தது வந்து இன்டர்ன்ஷிப் வந்து ஒரு நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்றில் ஒரு ப்ராஜெக்ட்காக இன்டர்ன்ஷிப் அங்கே ப்ராஜெக்ட் அசிஸ்டண்ட்டாக கம்யூனிகேஷன் சூப்பர்வைசிங்கில் ஒரு ஒரு அசிஸ்டண்ட்டாக வந்து இன்டர்ன்ஷிப் செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் இப்போது இலங்கை சட்டக்கல்லூரியில் ஒரு மாணவியாக இருக்கேன் ஸோ இதுதான் என்னோட சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் அண்ட் செஷன் போக போக உங்களோட ஒரு சில விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா டைம் டைம் நிமித்தம் காரணமாக வந்து ஒவ்வொரு ஆளையும் நீங்கள் யார் என்ன மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி கேட்க ஒரு கடினமான விஷயம் பட் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் போக போக நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் ஓகே ஸோ இன்னைக்கு வந்து செஷன் எப்படி போக போகுது அப்படின்னு சொன்னால் சோசியாலஜி ஆஃப் சவுத் ஏஷியா உங்களோட கோட் இது வந்து எஸ்ஓசிஇ த்ரீ ஓ ஒன் இதுதான் உங்களோட கோட் ஸோ இது சார்ந்த ஒரு அறிமுகம் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ சவுத் ஏஷியா அப்படின்னு சொன்னால் தெற்கு ஆசியா இல்லாட்டி தென்னாசியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் தென்னாசியாவில் தான் நம்ம இருக்கோம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தென்னாசியா சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறையவே தெரியும் அறுபது எழுபது வீதமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் இந்த சோசியாலஜி ஆஃப் சவுத் ஏஷியாவில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அதுதான் இந்த கோடினுடைய முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள் நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த சவுத் ஏஷியா பகுதியை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக விரிவாக வந்து ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறது தான் சோசியாலஜி ஆஃப் சவுத் ஏஷியா ஸோ உலகத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சவுத் ஏஷியா இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியாக காணப்படுது நீங்கள் எல்லா வகையிலையும் அதை சொல்லலாம் அரசியல் ரீதியாகவும் சரி மொழி ரீதியாகவும் சரி கலாச்சார ரீதியாகவும் எந்த ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் தென்னாசியா அப்படிங்கிறது யாராலையுமே மறுக்க முடியாத ஒரு ஒரு நிலப்பரப்பாக ஒரு புவியல் பகுதியாக ஒரு பகுதியாக ஓகே காணப்படுது எந்த ஒரு இடத்துலையும் மறுக்கிறதுக்கு இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பகுதியா இன்னைக்கு சவுத் ஏஷியா வந்து காணப்படுது அதனாலதான் ஸ்பெஷலா நம்ம வந்து சோசியாலஜி ஆஃப் சவுத் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்லி படிக்கிறோம் இப்ப வெளிநாட்டவர்களுக்கு சவுத் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்லும் போது அரசியல் ரீதியான விஷயங்கள் கலாச்சார ரீதியான விஷயங்கள் புவியல் ரீதியான விஷயங்கள் வந்து நினைவுக்கு வரக்கூடியதா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம வெளிநாட்டவர்களுக்கும் நமக்கும் நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஏன்னா இப்ப இலங்கையவே எடுத்துக்கிட்டா நம்ம வெளிநாட்டவர்களால ஆளப்பட்டிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு வந்து நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கு அரசியல் ரீதியா நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டாபிக் இருக்கு இல்லையா இதுல பத்து டாபிக்ஸ் வந்து இருக்கு ஒவ்வொன்றும் பார்க்கும் போது நீங்க ஆல்ரெடி தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிற விஷயங்களை இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமா மேலதிகமா ஒரு சில அடிஷனல் விஷயங்களை சேர்த்து நீங்க பார்க்கக்கூடியதா இருக்கும் ஆகவே இந்த சவுத் ஏஷியா அப்படிங்கிறத எடுக்கும் போது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அறிமுகம் இந்த அறிமுகத்தை வந்து ஒரு செஷன்ல வந்து நமக்கு செய்யறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா சவுத் ஏஷியா அப்படிங்கிறது நிறைய நாடுகளை உள்ளடக்கி இருக்கு ஓகே சாக்கின் கருத்துப்படி எட்டு நாடுகள் இப்போ ஒரு சில ஆதாரங்கள் இந்த நாடை வந்து இன்க்ளூட் பண்றதா இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விவாதங்கள் வந்து முன்னாடி இருந்துச்சு ஓகே அதை பத்தின விஷயங்களை கூட நம்ம வர்ற செஷன்ஸ்ல வந்து பார்ப்போம் முன்னாடி இருந்துச்சு இப்ப குறிப்பிட்டு நம்ம எட்டு நாடுகள் பத்தி பார்க்க போறோம் இலங்கை இந்தியா நேபால் பூட்டான் பங்களாதேஷ் அப்படின்னு சொல்லி எட்டு நாடுகளை பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ இந்த எட்டு நாடுகளையுமே நீங்க தனித்தனியா எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நாடுகள் ஓகே இப்ப தென்னாசியாவில் அதிகமா பேசப்படக்கூடிய ஒரு நாடுன்னு சொன்னா இந்தியா ஓகே இந்தியா வந்து பிக் பிரதர் 
ஆஃப் சவுத் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகே ஒரு சோசியாலஜி டேர்ம் அதாவது பெரிய அண்ணன் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன சொன்னா எல்லா வகையிலையும் சவுத் ஏஷியாவை அடையாளப்படுத்தக்கூடிய அது நிலப்பரப்புலையும் சரி சனத்தொகையிலையும் சரி அரசியல் ரீதியான ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு ஒரு டைனாமிக்கான ஒரு கண்ட்ரியா வந்து எல்லா எல்லா நாடுகளையும் குறிப்பா சவுத் ஏஷியா அப்படிங்கும் போது அவங்க மெயினா மீன் பண்றது இந்தியாவா இருக்கு ஃபார்ச்சுனேட்லி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஸோ அதனால ஆஹ் சவுத் ஏஷியா அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த இந்தியா பத்தி பாக்குறதுக்கே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ ஒரு நாடு ஒரு நாட்டை பத்தி நம்ம அனலைஸ் பண்ண போறோம் சோசியாலஜி ரீதியா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது வந்து ஒரு கஷ்டமான வேலை பட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் அதனால இது வந்து ஒவ்வொரு நாடை பத்தியும் வித்தியாசமான விஷயங்கள் பார்க்க போறோம் அதனால அறிமுகத்தை வந்து நம்ம ஒரு செஷன்ல சமரி பண்றது கஷ்டம் அறிமுகம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னு சொன்னா ஒரு சில காம்ப்ளிகேட்டடான விஷயங்கள் சிக்கலான விஷயங்கள் இப்ப காஸ்ட் கிளாஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் இன்னும் வந்து டீட்டெயில்டா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு அறிமுகம் ஒரு பேசிக் விஷயங்கள் இதுதான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேசிக் விஷயங்கள் வந்து தெளிவா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அடுத்தடுத்து படிக்க போற கஷ்டமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதா இருக்கும் அதனால அறிமுகத்தை கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா உங்களுக்கு கொண்டு போறதுக்காக அறிமுகம் சார்ந்த செஷனே ஒரு ரெண்டு மூன்று செஷனுக்கு போகக்கூடிய சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதுதான் நம்ம அறிமுகம் ரீதியா பாக்குறோம் and approaches to understand south asian society and culture so south asian uh, south asian society and culture abin edukumbodu oru tennasiya min samuham kalacharam idu vande eppadi anugirathu enna maadhiriyana anugumuraigala kondu inda south asian society and culture vande eppadi vilangikolrathu enna maadhiriyana anugumuraigal samuha viyal sar anugumuraigala naanga kaiyala porom abingiradha da rendavathu topic மூன்றாவது டாபிக் என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஜியாகிரபிக்கல் அண்ட் ஹிஸ்டரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் அதாவது சவுத் ஏஷியாவை எடுத்துட்டீங்கன்னா தென்னாசியாவை எடுத்துட்டீங்கன்னா புவியல் ரீதியாகவும் சரி வரலாற்று ரீதி இப்ப வரலாறு அப்படின்னு புவியல் ரீதியா உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம ஜியாகிரபி சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் அது ஜியாகிரபிக்கல் விஷயங்கள் வந்து நம்ம கூட போக்கஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா சோசியாலஜியோட சம்பந்தப்பட்டது ஹிஸ்டரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் பட் ஜியாகிரபிக்கல் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன விஷயங்கள் தேவைப்படுற விஷயங்களை பார்த்துட்டு போவோம் பட் ஹிஸ்டரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் சோசியாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஹிஸ்டரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீ ஹிஸ்டரிக்கல் பீரியட் மெடிவல் ஈரா அதுக்கப்புறம் மாடர்ன் ஈரா கண்டெம்பரரி ஈரா அப்படின்னு சொல்லி டிஃப்ரெண்ட்டான செட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஹிஸ்டரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இப்போது தென்னாசியாவினுடைய வரலாறு அதில் நிறைய மத சார்பான விஷயங்கள் இன்னும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அதோட சம்மந்தப்பட்டிருக்கும் அதுதான் தேர்ட் டாபிக் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது விளங்கும் அண்ட் அதுவும் கொஞ்சம் ப்ராடான டாபிக் ஹிஸ்டரினால ஸோ அடுத்தது வந்து மேரேஜ் அண்ட் ஃபேமிலி மேரேஜ் அண்ட் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொன்னால் திருமணம் மற்றும் குடும்பம் சார்ந்த விஷயங்கள் ஸோ சமூகம் அப்படின்னாலே குடும்பம் வந்து மையமான ஒரு பொருள் கருப்பொருளே வந்து குடும்பம்தான் திருமணம் அப்படின்னு சொல்லி அதை நீங்கள் சவுத் ஏஷியாவோட கனெக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப டைவர்ஸான டாபிக் அது ஏன்னு சொன்னால் இப்போது திருமணம் அப்படிங்கிறது சவுத் ஏஷியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சவுத் ஏஷியாவில் சவுத் ஏஷியாவும் சரி மற்ற நாடுகளில் உள்ள விடயங்களும் சரி இந்த இனம் மொழி ரீதியாக வந்து கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கோம் மத ரீதியா வந்து மதம் இனம் சார்ந்த விஷயங்களோட கனெக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கும் ஆகவே ஆஹ் ஒவ்வொரு மதம் சார்பான மேரேஜஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் இப்போ இந்தியாவில வந்து எந்த மாதிரியான மேரேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியாவிலேயே எடுத்துட்டா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் மேரேஜஸ் இருக்கு எல்லாத்தையும் பாக்குறதுக்கு முடியாது மெயினா என்னென்ன மாதிரியான மேரேஜ் சிஸ்டம் வந்து அங்க இருக்கு அங்க எப்படியான சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் பயன்படுத்தப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் இலங்கையில எடுத்துட்டா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை மேரேஜ் அண்ட் ஃபேமிலிக்குள்ள நாங்க பார்ப்போம் And அஞ்சாவது டாபிக் வந்து சோஷியல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் சோஷியல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் சொல்லும் போது சமூகத்துல வந்து சமூகத்தை வந்து பிரிவினை மாதிரி காட்டுறதுக்கு இல்லாட்டி அதனுடைய அடுக்கு முறைகளை அஹ் காட்டுறதுக்குன்னு நிறைய ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் விஷயங்கள் வந்து இருக்கு இப்ப மொழி மதம் எல்லாத்தையும் விட முன்னுரிமையா நம்ம ஜெண்டரா பிரிப்போம்ல மேல் ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லி சோஷியல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன் பேசிக்கான விஷயம் வந்து ஜெண்டர் ஸோ சவுத் ஏஷியா பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி பிரிக்கக்கூடிய அவசியம் இல்லை ஸோ இங்க வந்து காஸ்ட் கிளாஸ் ஜெண்டர் எத்னிசிட்டி இதுல வந்து காஸ்ட் கிளாஸ் எத்னிசிட்டி இந்த மூன்று விஷயங்களையும் போக்கஸ் பண்ணுவோம் ஜெண்டர் அப்படிங்கும் போது அஹ் விமென் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் ஸோ சவுத் ஏஷியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து விமன 
பேஸ் பண்ணி இருக்கிறதால அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு அதை வந்து கடைசியாகவும் காஸ்ட் கிளாஸ் எத்னிசிட்டி சார்ந்த விஷயங்கள் ஸோ காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் சவுத் ஏஷியாவில் வந்து வேறு ஒன்று இருக்கிற விஷயங்கள் இப்போ கொஞ்சம் இல்லாமல் போயிட்டு இருக்குங்கிற மாதிரி இருந்தாலும் கூட நிறைய இடங்களில் இன்னும் ஆழமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ நீங்கள் இதை படிக்கும்போது விளங்கும் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ அந்த காஸ்ட் கிளாஸ் எத்னிசிட்டி எத்னிசிட்டி வந்து இலங்கையில் ரொம்ப பிரபலமான ஒரு விஷயம் ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் அது சம்மந்தமான விஷயங்கள் இந்த அஞ்சாவது டாபிக் குள்ள வரும் இந்த காஸ்ட் கிளாஸ் ஜெண்டர் எத்னிசிட்டியை தவிர லாங்குவேஜ் இந்த மாதிரியான விஷயங்களும் இருக்கு ஸோ அதை ரிலிஜனோட சம்மந்தப்படும் போது அதை பார்க்கலாம் ரிலிஜன் இன் சவுத் ஏஷியா அகெயின் நான் சொன்ன மாதிரி சவுத் ஏஷியாவை பொறுத்த வரைக்கும் எட்டு நாடுகள் இருக்கு அதுல இந்தியாவை எடுத்துட்டாலே நிறைய வகைகள் இருக்கும் ஓகே மொழி சமய ரீதியான விஷயங்கள் புது புது விதமான சமயங்கள் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அதுல எல்லாத்தையும் படிக்க முடியாது இப்போ ஜைனிசம் இந்த மாதிரியான ஜுடைசம் இந்த மாதிரியான சமயங்கள் கூட இருக்கு இப்போ அதெல்லாம் நம்ம பெருசாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம பார்க்க போகிற ரிலிஜன்ஸ் வந்து ஹிந்துவிசம் புத்திசம் இஸ்லாம் இந்த மாதிரியான சமயங்களை வந்து பேசிக்காக இந்த ஆறாவது டாப்பிக்குள்ள கவர் பண்ணுவோம் அதாவது இலங்கையில் பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய ரிலிஜன்ஸும் இந்தியாவில் வந்து மோஸ்டாக இருக்கக்கூடிய ரிலிஜன்ஸும் வந்து இந்த ஆறாவது டாப்பிக்குள்ள கவர் பண்ணப்படும் செவன்த் வந்து ஹெல்த் அண்ட் ஹீலிங் இன் லோக்கல் மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் ஓகே ஸோ ஹெல்த் அண்ட் ஹீலிங் இன் லோக்கல் மெடிக்கல் சிஸ்டம் ஏன் இங்கே லோக்கல் மெடிக்கல் சிஸ்டமை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சவுத் ஏஷியா வந்து பாரம்பரியமான சுகாதார மருத்துவ சார் முறைகளை வந்து பின்பற்றி வர்ற நாடு ஈவன் தோ நம்ம வந்து நிறைய வெஸ்டர்ன் மெடிசின் வந்து இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணினாலும் கூட நீங்கள் நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்ன இந்த ஆயுர்வேத இல்லாட்டி பாரம்பரியமான சுகாதார மருத்துவ முறைகள் வந்து கையாளப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கு அது வந்து ஒரு தனித்துவமான ஒரு விஷயம் சவுத் ஏஷியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னைக்கும் கூட நிறைய பேர் வந்து ஆர்வமாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கும் சரி இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா இப்போ வந்து வெஸ்டர்ன் மெடிசின் வந்து ஒரு நம்பிக்கை வந்து குறைஞ்சிட்டு வர்ற ஒரு பேட்டர்ன் ஒன்று இருக்குது இப்போ ரீசன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச்சால் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த நியூஸ்லலாம் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் நிறைய தவறுதல் அதாவது கவனஈனம் காரணமாக நிறைய பேர் வந்து உயிரிழப்புகள்லாம் சந்திச்சாங்க இல்லையா இப்போ அதனால வந்து ஆக்கள் செல்றதுக்கு வந்து பயப்படுறாங்க மருத்துவமனைக்கு போய் வந்து டாக்டரை கன்சல் பண்ணுறதுக்கு பயப்படுறாங்க இது ஒரு ரீசண்டான பேட்டர்ன் ஓகே அதனால மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை வீட்டு மருத்துவத்தாலேயே குணமாக்கிக்குவோம் அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்துட்டாங்க இப்போ அவங்களுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒன்று இருக்குது ஓகே ஏன் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இது பாரம்பரியமா வந்து நம்ம பயன்படுத்திட்டு வர ஒரு விஷயம் ஏதாவது ஒரு ஆபத்து அப்படின்னு வர பட்சத்துல நம்ம என்ன செய்யறோம் ஆல்டர்னேட்டிவா அந்த வெப்பனா நம்ம என்ன செய்யறோம் அத கையில எடுக்கிறோம் நமக்கு அந்த ஒரு அந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் வந்து இருக்கு கொரோனா டைம்லயும் அப்படிதான் சோ வெஸ்டர்ன் மெடிசின் அந்த டைம்ல நமக்கு மெடிசின் வந்து இதுதான் வந்து அக்யூரேட்டா இந்த மெடிசின் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னமும் கூட ஒரு அக்யூரேட் மெடிசின் வந்து கிடையாது அந்த நேரத்துல கூட நமக்கு கை கொடுத்தது என்னன்னு சொன்னா பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் அதை இல்லைன்னு இல்லாட்டி மறுக்கிறதுக்கே இல்லை ஸோ அதனால இந்த லோக்கல் மெடிக்கல் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே இப்போ அது சார்பான விஷயங்கள் கரண்ட்ல என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம ஏழாவது டாபிக்ல பார்ப்போம் அண்ட் எத்னிசிட்டி அண்ட் நேஷனலிசம் இது வந்து இலங்கை இந்தியா இந்த ஒரு ரெண்டு நாட்டை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த ஒரு டாபிக் எத்னிசிட்டி அண்ட் நேஷனலிசம் அதாவது இனம் மற்றும் தேசியவாதம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் ஸோ இது வந்து இலங்கையை கொஞ்சம் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய விஷயங்கள் இதோட பேஸ் பண்ணி இருக்கு இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் சோஷியல் மூவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் சவுத் ஏஷியா அது கடைசி டாபிக் அண்ட் ஃபைனலாக எல்லா டாபிக் சார்ந்த ஒரு ரிவிஷன் ஒன்று நாம் செய்வோம் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய கோடினுடைய இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் வந்து ஜென்ரலான விஷயங்கள் செஷன்ஸ் போகும்போது இது வந்து சப் கண்டென்ட்ஸாக வந்து பிரித்து பிரித்து பார்க்கப்படும் ஓகே இப்போது உதாரணத்துக்கு சொன்னால் அந்த சோஷியல் ஸ்ட்ராட்டிஃபிகேஷன்லாம் எடுத்து பார்க்கும்போது காஸ்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு செஷன் போகும் கிளாஸுக்குன்னு தனியாக ஒரு செஷன் போகும் அண்ட் ரிலிஜன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ரிலிஜனுக்கும் தனியாக ஏன்னா ரிலிஜன் எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு செஷனில் எல்லா ரிலிஜன்ஸ் பற்றியும் பார்க்குறதெல்லாம் கஷ்டமான விஷயங